schwenke ich vorne die Fahne. Da schwenke ich vorne die Fahne und gehe voran. Da waren die ganzen Pfandflaschen, die ich gesammelt habe. Und dann gucke ich so raus und denke mir so, geiles Leben. Julian Brandt ist heute im Studio und macht mit uns ein Close-Up. Wir starten gleich mit so der ersten es. Frage und die ist, in welcher Situation lügst du am häufigsten? Das klingt scheiße jetzt, mhm. ich lüge nicht so oft. Ich habe kein Problem, oft so die Wahrheit zu sagen. Aber früher hätte ich jetzt gesagt, ja halt dann einfach, wenn es unangenehm wird. Ne? Aber gibt's dann kommt da schon mal eine Lüge zustande. Wenn du keinen Bock hast auf ein Treffen, ja. bist du jemand, der immer sagt, ich habe keinen Bock? Oder sagst du dann, ich ah, bin krank? Nee. Ja, da wäre ich dann eher so der Nicht-Antworten-Typ. Oh, okay, das ist so, aber... Nicht zurückschreiben. So. Okay, ich habe gerade gedacht, dass... Und dann ist der Tag vorbei und dann so, ja, ich, <lacht> ich hatte zu tun. In welchem Punkt findest du dich vorbildlich und in welchem findest du, bist du gar kein gutes Vorbild? Das ist eine richtige, tiefe Frage. Natürlich, ja. Ich bin ein vorbildlicher Autofahrer. Ich fahre wirklich vorbildlich Auto. Okay. Weil du dich an die Verkehrsregeln hältst oder weil du so gut fährst? Weil ich sicher fahre. Ich hatte jetzt letztens einen Unfall, aber das, <lacht> aber das war... Äh, das war einfach ungeschickt, also das war auch nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Wo ich kein Vorbild bin, ja, bin ich halt so im Ignorieren von Nachrichten. Okay, das ja. Und so schließt sich der Kreis? Und so schließt sich der Kreis, ja. Was wärst du, wenn du kein Fußballer wärst? Von dem, was mich jetzt interessieren würde, weil mein Bruder, kleiner Bruder das macht, finde ich tatsächlich so Fotografie, Fotografie, Videografie. Vor was hattest du als Kind Angst? Als Kind hatte ich Angst, wenn ich in meinem Kinderzimmer war und ich hatte mitten in der Nacht Durst, mhm. dann musste ich die Treppe runterlaufen und zum Kühlschrank ja, das ist Horror. und dann die Treppe hoch. Da hatte ich Angst. Weil ich dachte, mich verfolgt einer. Oh, okay. Runter ging, aber hoch war schlimm, dann bin ich immer geschnell gesprintet. Aber <lacht> hast du auch so unter das Bett geschaut, zum Beispiel vom Schlafen gehen? Nee. Da waren die ganzen Pfandflaschen, die ich gesammelt habe. Da habe ich mir ein paar, Euro mehr, du denn da also ein paar Euro mehr verdienen konnte. <lacht> Wen würdest du als Telefonjoker wählen? Nico Schlotterbeck. Weil? Ja, weil der ist allwissend. Echt? Ja, der weiß sagt, sagt er das über sich? Nee, oder? Ja, er denkt das. Ja, ja weil das hätte ich, ja. so hätte ich ihn ja, auch ja, eingeschätzt. Ja, so, aber ja, aber ja. weiß er dann auch viel? Nö, der, der weiß schon. Der ist schon okay. Viele Sachen weiß er schon. Wenn er nicht rangehen würde, wer wäre Nummer zwei? Nicht Kai. <lacht> Ein Wunsch aus deiner Kindheit, der sich bislang noch nicht erfüllt hat. Ja. Deutscher Meister werden? Oder? <lacht> <lacht> Und welchen Hype oder Trend kannst du nicht nachvollziehen? TikTok-Hype zum Beispiel, das ah, okay, ist für mich was, was kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich auch nicht. Also ich hab, besitze keinen TikTok und wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Andersrum, positiv. Fandest du irgendwas gut? Ja. Findest du irgendwas ja. gut? Ja. Äh, ich finde, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen passiert, dass äh, gerade so ein bisschen ein leichter Hype oder in der Öffentlichkeit wieder rückt, so diese ganzen Anime- und Manga-Sachen. Ah, okay. Da bin ich natürlich, da, bin ich, da okay. schwenke ich vorne die Fahne. Da schwenke ich vorne die Fahne und gehe voran. Da feiere ich auch weiter, das ist, das ist so gut. Ich musste gestern tatsächlich nach dem Training ein, äh, so ein Manga-Heft unterzeichnen. Das habe ich auch noch nie gehabt. Glaubst du, die Person wusste, dass du auch? Ja, 100%. Okay. Aber fand ich cool. Hast du dann so zugezwinkert? Ich ja, ja, das ist dann, wir sind dann so eine Community, mhm, weißt du? Das ja. ist dann so, wir, wir gehören dann zusammen. Also ich bin nicht Teil der Community, aber ich habe von vielen gehört, dass das... Aber man ist nicht zu alt dafür. Das ist... Ich weiß nicht. Ja, Nochmal, das ist nicht okay. zu alt dafür. Ja, also ich, ich, ich werde mich dann... Irgendwann, irgendwann passiert es vielleicht. Danach noch nochmal damit beschäftigen. Ja. Äh, welche Eigenschaft, die du nicht hast, bewunderst du an anderen? Kennst du das, wenn man so auf dem Flohmarkt ist mhm. und dann möchte man zum Beispiel irgendwas kaufen mhm. und dann dieses Falschen. Dass ja. man den Mut hat, mit Leuten auch zu sagen, kann, ich will jetzt von dir was kaufen, es kostet 100 Euro und ich sage, ich teile dafür nur 50. Also das, das ist was, wo manche, wo ich bei manchen oder bei meinen Jungs zum Beispiel manchmal sehe, die sind dann in einer gewissen Art und Weise dreist oder ich mhm. empfinde das so und äh, dann denk, erwische ich mich immer wieder, wenn ich sage, ja, das könnte ich nicht. Ja, aber das ist gut. Da bin ich zu lieb für ja. so. Harmonie. Ich finde es auch. Wir nehmen uns alle in die Hand und jetzt tanzen wir im Kreis. In welches Land würdest du dauerhaft auswandern? In die Skandi skandinavischen Länder. Echt? Ja. Ich bin total, also ich bin gar nicht so der, sieht man auch manchmal vielleicht an meinem Hautton, so nicht so der Südländer-Typ, so Italien, Spanien. Ich war da sehr gerne in Urlaub, aber nach ein, zwei Wochen reicht's. Kopenhagen ist mein Lieblingsstadt. Kommen Sie zum nächsten Spiel. Wir nennen es einfach Assoziation bzw. Was denkst du? Ich sag dir einen Begriff 
Und du musst einfach den Gedanken äußern, der dir als erstes dazu in den Sinn kommt. Ich habe Angst. Nein, überhaupt Jetzt nicht. Du kannst, da gibt es ja auch wieder, das ist ja das schöne Das liegt aber im Kopf. <lacht> Familien feiern. Nicht im Hause Brand. <lacht> nicht? Nee. Wir sind, so eine ganz, wir sind so eine ganz alternative Familie. Das ist, das ist schwer zu erklären. Ne? Bei uns ist jeden Tag ein Fest. Ja, das, das so. ist auch schön. Gesagt, ne? Sehr kitschig, aber ja. da freut sich deine Mutter. <lacht> Chaos. Wenn ich das Gefühl habe, es bahnt sich Chaos an, dann gehe ich so. <lacht> okay. So mag ich. Ich, ich sage ja, Harmonie und ja. Entspannung. Also eher konfliktscheu sein. auch. Ja, Stress ist schlimm. Also Chaos, ist, wenn du jetzt Stress gesagt hast, Stress ist schlimm bei mir. Das mag ich gar nicht. Wo, also wodurch Alles. wird der meistens stressige ausgelöst? Stressige Menschen, stressige... Aber was sind stressige Menschen für dich? Viele Menschen auf einem Fleck. Das ist für okay. mich Stress. Ja. Also das klingt jetzt so banal, weil bis im Stadion sind dann so viele. Aber mhm. das, das ist jetzt, das meine ich gar nicht, sondern so Innenstadt. Okay. Volle Innenstadt ist für mich Horror zum Beispiel. Mag ich gar nicht. Also ich bin letztens durch Hamburg gelaufen, in der Innenstadt, mit meinem Bruder. Und wir sind so... Ich weiß nicht, es gibt ja keine Grenze, aber wir haben so das Gefühl, jetzt sind wir gerade zehn Meter in der Stadt und wir waren so, ja, lass einen Kaffee und wir gehen. Okay. Also aber dann seid ihr euch doch sogar noch sehr ähnlich. Ja, ja also. ist genau so. Okay. Tatsächlich. Ja. Und dann sind wir gegangen. Und dann haben wir gesagt, er war ein geiler Ausflug. Champions League Finale. Wäre ich gern. Würde ich gerne mal erleben. <lacht> Habe ich noch nie erlebt. Ja, darauf wollte ich gar nicht. Auch nicht als Fan. Was wäre deine, deine Wunschparty? BVB gegen Werder Bremen. Lachflash. Da muss ich tatsächlich sehr schnell an meinen Bruder denken. Okay. Ja. Aber das ist schön, finde ich. Ja, er, er hat auch meine Art von Humor. Er trifft das sehr gut und er ist äh, tatsächlich jemand, der das schafft, Menschen zu entertainen. So, das, ist, das ist so ein Talent, das kann man, glaube ich, nicht lernen. Das, ist auch, das hast du in, in dir oder nicht. Und ähm, ja, bei ihm ist das schon... Da, da, wenn du ihn jetzt in den Raum stellst, dann ist die Chance sehr hoch, dass das kommen könnte, sozusagen. Okay. Ja. Ähm, Neid. Ist eine Eigenschaft, die ich nicht besitze, tatsächlich. Früher sicherlich schon, dass du auf andere guckst und sagst, boah. Und das hat jetzt aber auch nichts mit dem, mit dem zu tun, dass man jetzt mehr Möglichkeiten hat als Fußballer, weil man einfach die finanziellen Mittel hat, sondern ich habe, und da bin ich froh drüber tatsächlich, ich habe es, äh, glaube ich, geschafft, über die letzten Jahre mir das abzugewöhnen. Aber aktiv oder ist es einfach, hat sich so entwickelt? Ja, es hat sich entwickelt. Aber das ist schön. Also es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir irgendwann, ich glaube, manchmal laufe ich so auch durchs Leben mit so Scheunenklappen und äh, dann sehe ich nur das, was jetzt die Leute, die halt nah an mir dran sind und mich selbst betrachten. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel irgendwo sitze und ähm, keine Ahnung, irgendjemand hat irgendwas, was ich äh, auch gerne hätte, wobei das wäre jetzt schon, also würde mich jetzt schon interessieren, was das jetzt genau wäre, dann habe ich nie so das Gefühl, so, ich will das auch, warum hat er das oder so. Mhm. so. Also es ist so ganz strange. Ich will jetzt aber auch nicht aus diese, <lacht> in diese Sparte gehen, so ich bin voll der Gönner, so ich bin gar, gar nicht neidisch, sondern ich gönne das allen so. Aber du nee, weißt es ist schon so ein bisschen in die Richtung, kannst du dich dann noch weiter gesponnen, auch sehr für andere Menschen freuen? Oder ist es da ja dann gleichgültig einfach? So mir ist es egal. Gleich, okay. ja, mir ist es einfach dann egal. Also ich. Ja. Und wenn zum Beispiel so Kai gewinnt vor zwei, Jahren, vor zwei, drei Jahren die Champions League, so, dann kann ich mich natürlich extrem freuen. Dass wir haben eine Gruppe zusammen, wo meine Jungs noch drin sind. Da sind wir explodiert. So. Das ist dann wieder was anderes. Da bist du, freust du dich extrem, weil du weißt halt, du kennst den Menschen näher. Aber wenn es jetzt irgendeine Person ist, die ich jetzt so jetzt nicht kenne, weil Marco Rosa hat jetzt DFB-Pokal gewonnen. Ja. So, den habe ich dann auch geschrieben, weil ich für den freut es mich wirklich, weil das ein guter Typ einfach ist. Aber bei vielen anderen ist es mir auch so, ja, ist doch cool, dass du das machst. Aber ich, ich habe dann für mich nicht das Gefühl, weder Neid noch, dass ich jetzt sage, ich kenne ihn nicht, aber der hat es verdient. So. Ein Traumurlaub? Ich bin momentan ein bisschen auf dem Trip, so die ganze japanische Lebensart zum Beispiel gerade. Mhm. So, dass ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, vielleicht durch die Themen, die ich dann gucke oder sehe, aber ähm, so dieses Ganze mal, keine Ahnung, in den Bergen, wie diese ganzen Schauline und so, einfach so mhm. mal so zu sehen. Und ähm, ja. ich, mein Traumurlaub wäre sozusagen wirklich, dass man sagt irgendwie, ich fahre mit Kumpels dahin und dann hast du auf einmal so in einem coolen Haus im, in so einem Berg, so, kennst du das ja, dann ist dann so, schaut so raus in die Ferne ja. und 
fängt dann an mit einem sitzsamen Kaffee <lacht> und äh, also eine Wolldecke über meinen Knien <lacht> und dann gucke ich so raus und denke mir so, geiles Leben. So. Und dann fährst du dann irgendwann, weil das ist in der Nähe von Tokio dann auch mal oder die ganzen anderen äh, Städte, die man dann so also hat, Kyoto oder so. Fährt man mal hin, hat man wieder diesen Trubel, mhm. passt aber eigentlich wieder nicht zu dem, was ich gesagt habe, viele Menschen, ja. aber für, das geht dann mal, das geht dann, das geht dann irgendwie einfach mal. Okay. Und dann kommt man wieder zurück und dann hat man so dieses, weiß nicht, dieses, dieses seelische Gleichgewicht. So dann halt. Also so stelle ich so richtig japanisch. Ja, ich find's, damit ja. hätte ich nicht gerechnet. Ja, ist und geil. es ist eben nicht Mykonos. Ist geil, ja. Es gibt ein geiles Video, das kann ich Ihnen nur empfehlen. Es gibt ein Video, da hat, er macht, kennst du Jay Balvin? Nee. So ein spanischer äh, Künstler, ein kolumbianischer Künstler äh, und der macht Musik und der hat eine Roomtour gemacht, also von seinem Haus. In Kolumbien ist das, meine ich. Und äh, der hat das so in dieser japanischen Art und Weise gebaut. Das kann man sich bei YouTube angucken. Und so ein Haus und dann mit dem Ausblick, so das stelle ich mir vor. Danke dir, dass du da warst. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ja.